Olá, meus amores, na aula de hoje, né? Nós vamos ver a unidade 4 para finalizar o livro 2, que traz como tema as lendas das criaturas folclóricas à criação do mundo. Então, aí, ele traz o Saci Pererê, o Curupira, a Yara, a Mula Sem Cabeça, a Potira, né? O Negrinho do Pastoreiro e a Vitória Régia como lenda. Nas imagens desta página, há um misto de informações, seres fantásticos do folclore brasileiro e alguns aspectos da cultura indígena. Todas essas imagens podem ser associadas a lendas, o gênero textual que estudaremos nesta unidade. Segundo o dicionário Pouce e Eletrônicos, lenda é uma narrativa de caráter maravilhoso, em que um fato se amplifica e se transforma sobre o efeito da imaginação popular. Trata-se de uma crença em seres encantatórios, de origem humana ou não, existente no imaginário popular, que frequentemente explica os fenômenos da natureza. Você conhece muitas lendas? O povo brasileiro é formado por diferentes culturas. Essa mistura cultural favoreceu a criação de muitos seres lendários e de muitas histórias sobre eles. As pessoas mais velhas contam muitas histórias sobre seres folclóricos, acreditando terem sido de verdade. Você acha importante respeitar e preservar esse saber popular e por quê? Estimo, é, valorizar e respeitar o saber popular e as pessoas que possuem esse saber. Muitas vezes não concordamos com determinadas crenças, atitudes, escolhas políticas, religiosas, estilos de vidas diferentes do nosso. Tem, temos o direito de não concordar com algo e de não desejar participar, por exemplo, de uma celebração ou festa que não condiz com a nossa crença ou gosto pessoal. Mas não podemos desrespeitar as práticas e as crenças alheias, tá pessoal? Muito menos de pessoas adeptas a essas práticas. Vocês sabem me dizer qual é o objetivo dos povos indígenas criarem su criar suas lendas? Os indígenas, assim como outras civilizações, criaram suas lendas com o objetivo de explicar o surgimento do mundo, dos seres e dos fenômenos da natureza, tá gente? Em sua opinião, apenas os saberes científicos são importantes para explicar os fenômenos do mundo ou dos saberes populares? Os saberes populares e os conhecimentos científicos são de igualmente importância, tá? Muitas vezes, graças à imaginação e à fantasia, é possível criar muitas coisas. Além disso, como foi visto né, em todo esse livro, a fantasia alimenta a alma, os sonhos e os desejos, meus amores. Vamos lá partir para a nossa aula de português. O folclore é a expressão da cultura de um povo e envolve artesanato, dança, brincadeiras, costumes, histórias orais, passadas de geração em geração, lendas, músicas, provérbios, superstições e outros aspectos comuns à população específica. Essas manifestações culturais vêm sendo mantidas vivas ao longo dos tempos pela convivência das pessoas de uma geração mais velha com as de uma geração mais nova. O texto a seguir é um excerto literário em que o narrador personagem relata o que lhe contavam quando criança sobre um ser folclórico, o lobisomem. Texto 1. O lobisomem. Na mata do bolo estava aparecendo o um lobisomem. Na cozinha era do que se não falava. No vulto daninho que pegava gente para beber sangue. As notícias do bicho misterioso chegavam com todos os detalhes. Uns afirmavam que José Cotia estava encantando outra vez. José Cotia era um comprador de ovos da Paraíba. Um pobre homem que não tinha uma gota de sangue na cara. Andava sempre de noite, talvez para melhor fazer as suas caminhadas, sem sol. E por isso tinha-se na certa que ele era o um lobisomem. Ele quer corar com o sangue dos outros. E havia gente que até vira José Cotia por debaixo das engazeiras, virando bicho. As unhas cresciam como lâminas enormes, os pés ficavam como os de cabra, e os cabelos eram crinas de cavalo. Diziam que o homem brunia como o povo na faca, no momento de se encantar. Ele não queria, mas o seu povo não podia viver sem sangue, e bancava lobisomem contra a vontade. E o povo não tinha raiva dele, tinha pena até, porque era certo que José Cotia era mandado de noite por uma força que não era dele. Mas nós, quando víamos passar com as suas cestas de ovos, fugíamos da estrada com medo. Diziam também que ele comia fígado de menino e que tomava banho com sangue de criança de peito. Lá vem o Papa Figo, 
era assim que botavam a gente para correr de qualquer parte. E as histórias corriam como os fatos mais deste mundo. Agora era o um encontro do padre Romário com o lobisomem na mata. O padre ia dar a extremoção a um doente nos caldeiros, quando viu uma coisa puxando pelo rabo do cavalo. Deus de rebenque meteu as esporas e nada. O cavalo parecia com os pés enterrados no chão. Olhou para trás, viu o bicho já querendo partir para cima dele. Tirou do bolso a caixinha com a hóstia consagrada e apontou. Ouviu o bato de um corpo todo e um gemido comprido de moribundo. O cavalo tomou as rédeas, disparando. No outro dia, encontraram José Coutia, estabelecido na estrada. E o lobisomem bebia sangue também dos animais. Chupava os cavalos no pescoço. O povo corinca do meu avô amanheceu um dia com o talho minando sangue. O lobisomem andara de noite pelas estraberias. Eles me contavam essas histórias dando detalhe por detalhe, que ninguém podia suspeitar da mentira. E a verdade é que para mim tudo isso criava uma vida real. O lobisomem existia, era de carne e osso, bebia sangue de gente. Eu acreditava nele com mais convicção do que acreditava em Deus. Ele ficava tão perto da gente, ali na mata do rolo, com suas unhas de espectro e os seus pés de carne. Deus fizera o mundo somente, era distante dos nossos medos, e nós não os víamos como José Cutia, com o seu cesto de ovos. Pintava o lobisomem com uma realidade tão da terra que era mesmo que de ter visto. De Deus tinha uma vaga ideia de sua pessoa, um homem bom, com um céu para os justos e um inferno para a gente ruim, com uma velha assim, assim com cadeiras e espetos quentes. Mas tudo isso, depois que o sujeito morresse, o lobisomem lutava corpo a corpo com a gente viva, era sair antes da meia-noite para a mata do rolo e encontrá-lo. José de um rio, menino de enjoo. Quem é José Luiz do Rego? O escritor brasileiro José Luiz do Rego nasceu no Engenho Corredor, no município de Pilar, na Paraíba, no dia 3 de junho de 1901. Filho de tradicional família da oligarquia do Nordeste, açucareiro, passou a infância no Engenho do Avô Materno. Desde 1919, já colaborava em vários periódicos. Em 1920, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, o romance Menino de Engenho, que data de 1932, do qual o trecho anterior foi extraído, deu-lhe o prêmio Graça Aranha. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 1955. José Luiz do Rego morreu no Rio de Janeiro no dia 12 de setembro de 1957. Interagindo com o texto, vamos lá. Porque os moradores da região da Mata do Rolo acreditavam que José Coutinho era um lobisomem? Segundo, leia estes trechos. José Coutinho era um comprador de ovos da Paraíba, um pobre homem que não tinha uma gota de sangue na cara. Ele quer corar com o sangue dos outros. Letra A. Reflita sobre o sentido da expressão destacada no primeiro texto. Que ele não tinha uma gota de sangue. Que adjetivo poderia substituí-la? B. Com base em sua resposta à questão anterior, escreva o significado para o verbo corar. Segundo o que conta o texto, José Coutinho passava por quais transformações para se tornar lobisomem. Quatro, diziam que o homem grunia como um porco na faca no momento de se encantar. Considerando que você já sabe o significado de grunir, que tipo de som José Coutinho emitia no momento de sua transformação? Quinto, segundo a lei da folclórica, o fato de uma pessoa se transformar em lobisomem é uma sina, um destino e não uma escolha. Pensando nisso, transcreva no texto três trechos que estejam de acordo com essa crença. Sexto, leia. O padre ia dar extremoção a um doente nos caldeiros, quando viu uma coisa puxando pelo rabo do cavalo. Na igreja católica, o ato de ungir os fiéis com olhos salgados é um ritual presente em alguns sacramentos. Em que circunstância um fiel recebe a extrema unção ou unção dos enfermos? Sétimo, sobre o encontro do padre Romário com o lobisomem na mata, responda o que se pede. Letra A, de quais formas o padre tentou se ligar do ataque do lobisomem? Algumas delas surtiu efeito, qual? B, que fato reforçou a suposta veracidade do episódio entre o padre e o lobisomem? Oitavo, pesquise 
tem um dicionário o significado dos termos destacados. O povo coringa do meu avô amanheceu um dia com talho e não sangue. Letra A, o que é podro? B, o que é coringa? E C, o que é talho? Nome. Na narrativa, de acordo com a crença dos moradores da região, o povo coringa do avô, do narrador personagem, foi atacado pelo lobisomem. Que explicação racional você daria ao talho e ao sangue no pescoço do animal? Levantar hipóteses aí, tá, pessoal? Décimo, aponte as causas de o um narrador acreditar mais na existência do lobisomem do que na existência de Deus. Décimo primeiro, reescreva a frase a seguir, substituindo o termo destacado por um sinônimo. Eu acreditava nele com mais convicção do que eu acreditava em Deus. Vamos lá agora para a parte de ampliando a leitura. Bastante difundida no Brasil, esta lenda tem sua origem vinculada às expedições, conhecidas como bandeiras, que partiam para os sertões do país à procura de ouro, prata e pedras preciosas, entre o final do século XVII e o começo do século XVIII. Esses numerosos grupos de aventureiros foram responsáveis pela expansão territorial brasileira, e é possível que essa lenda tenha sido divulgada pelos mamelucos, resultantes da miscigenação entre os brancos das expedições e os índios do centro-oeste. O que é um eclipse? Como o dia e a noite surgiram? Por que as estrelas brilham? Antigamente, esses fenômenos não tinham explicação científica, de modo que os povos criavam lendas para tentar explicá-los. Fique atento para descobrir o que a lenda As Lágrimas de Potira tenta explicar. Texto 2. As Lágrimas de Potira. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás em busca de pedras preciosas, existiram por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas, vivendo em paz ou em guerra e segundo suas crenças e hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve a harmonia com seus vizinhos, viviam Botira, menina contemplada por Tupã, com a formosura dos, das flores, e Itajibá, jovem, forte e valente. Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo e os homens assim que se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à idade do casamento, Itapijá atingiu sua condição de guerreiro e Potira e Itapijá se uniram com muita festa. Correu o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos de separação, quando Itajibá saía para os demais para caçar, tornaram os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos, devido a uma mudança de caça que ali havia. E Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que sentia. Além da tristeza de se separar do seu amado por um tempo não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, Talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Mas, todas as tardes, ia sentar-se à beira do rio, não espera paciente e calma. A ler os afazeres de suas irmãs e ao gazarra constante das crianças, ela ficava atenta, querendo ouvir o som de um rimo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retomava a tala quando o sol se punha e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil do Itajibá. Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade, aumentando pouco a pouco, até que o canto da araponga ressoou na floresta, desta vez não para anunciar a chuva, mas para pronunciar que Itajibá não voltara, pois tinha morrido na batalha. E pela primeira vez, Potira chorou, sem dizer palavra, como não haveria de fazer nunca mais. Ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. E as lágrimas que desciam pelo seu rosto, sem cessar, foram se tornando sólidas e brilhantes no ar. Antes de submergir na água e bater no castelo do fogo. Dizem que Tupã, o deus do bem, condoído com tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em diamante para perpetuar a lembrança daquele amor. Mitsui Morisaka, as lágrimas de Bodhira, conto e lendas de amor. Primeiro, completo o trecho a seguir sobre os elementos da narrativa. Na lenda, as lágrimas de Potira, há um narrador.
dor? Pois ele é apenas conta uma história. Mas não. O local onde ocorre a narrativa é o... E a época é... Podia é o personagem principal. E as personagens secundárias são... Segundo. Quando Itajibá saiu com os demais índios para caçar, qual efeito esses curtos períodos de separação causavam no casal? Terceiro. O que causa o conflito da narrativa? Ou seja... O desequilíbrio da situação inicial. 4. Complete o quadro a seguir, colocando as causas dos fatos apresentados. Os fatos. As terras da tribo de Plotira foram invadidas por vizinhos cobiçosos. Plotira não chorou ao ver Itajibá e os outros índios partindo. Plotira chorou após ouvir o canto da Araponga. 5. Plotira chorou pela primeira vez e ficou à beira do rio o resto de sua vida. Soluçando e chorando tristemente. A partir desse fato, o que aconteceu com as lágrimas da protagonista? Em sua resposta, explique quem foi o responsável por essa transformação e por que ela ocorreu. Sexto quesito. Reescreva o trecho a seguir, substituindo o termo destacado por um sinônimo. Tupã transformou suas lágrimas em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. Sétimo. Por que Tupã transformou as lágrimas de potia em diamante e não em outra pedra preciosa? Que relação podemos fazer entre o diamante e as lágrimas de potia? Oitavo, as lendas explicam de maneira fantástica e imaginária o surgimento de algo. Resuma em poucas linhas o surgimento de diamantes de acordo com essa lenda. Então assim concluímos a aula de hoje, tá? Vou deixar no plural quais atividades vocês devem realizar.